itatapit natin is how to create a computerized interactive quiz. So si Wondershare kasi ito yung magpapa-quiz teacher using computer. Tapos, immediately back agad, may kita agad ni student kung tama ba yung sagot niya or hindi. Tapos, interactive din siya in a way na magkasalita sa computer whether you are right or wrong. Ang kinagandahan nito, kahit hindi programmer's teacher, ay kaya niyang gawin. Unlike before na pag si ICT teacher lang yung may kaya, siya lang may magandang um, tool na pwedeng gamitin sa loob ng klase. Pero this time, I assure you na kahit hindi kayo computer teacher or ICT teacher, makakagawa kayo ng interactive quiz. Ayan, so ito na ngayon yung interface ni Wondershare. So ayan, Wondershare Quiz Creator. Actually, natutunan ko lang siya nung umatend ako sa seminar si Acer headed by Sir Mark Anthony C. Yeah, thank you, Sir. Ganun din kay Sir Richard. Siya yung nag-invite sa akin from Team Bulacan. Hello! Ayan, so let us start. Ayan, I'm going to choose create a new quiz. Okay, ayan. So, medyo mabilis kasi yung computer ko. Ayan. Then, next, i-use natin, depende kasi sa monitor size, yung aking um, spin recorder. So, ayan. So, first thing first, we need to uh, to check the quiz properties. Okay? So, ayusin muna natin siya. For example, the quiz title. Uh, pwede natin ilagay dyan is quiz number one. Or pwede rin ilagay yung subject. Uh, for example, um, empowerment, technology, the underscore quiz 1. Okay? Pero para medyo maikli lang, for the sake of example, quiz 1 na lang. Okay? So, we have here edit information. So, pag edit information, information ni author, sino ba yung gumawa? So, for this quiz, since ako yung gumawa, kailangan picture ko. So, browse ng photo. At tayo ng, syempre yung magandang picture. Huh. Ito yung gusto ko, yung may logo. Huh. Ayan. So, ayan, Rosette Abila. Then, email ko is rosetteabila.gmail.com Ang company ko is Deppe. Department. Okay, my next company ko is Gigipo. National. Gawin natin. Acronym na lang. So, DepEd. Website ko. Pwede rin sa YouTube kasi dahil mahaba. Sige na nga. YouTube na lang. Or, meron pala akong Facebook page. Teachers I teach. Description. Ano ba yung gusto nyo ilagay sa description? Um, pwede nyo ilagay na teacher kung anong rank nyo. Pwede nyo ilagay yun. Kung saan yung school tapos pakalagay niya sa taas, may redundant. Um, ano pa ba? For example, kayo ay Microsoft Certified. Charing-charing, lagay niyo na. Kung totoo, pero hindi, syempre, huwag niyo ilagay. Pwede niyo ilagay na kayo ay National Tibet Trainer ng TESDA. Ano pa ba? Hmm. Okay na nga yan. O sige, then press OK. So, that is all for the author. Okay po. So, meron dito ang introduction. So, when we say introduction, kung ano yung lalabas doon sa quiz nyo. Kung baga, doon sa quiz natin or sa exam, di ba, after the name, meron doon direction sa baba. So, ayan. Yung una ko kasing ginawa, direction, please choose the best answer. So, may option kayo dito kung gusto nyo palakihin. So, for example, ayan, i-bold. Tapos ito, ano bang color gusto nyo? For example, ang favorite ko, pink or dark pink. Ayan, maging indigo na pala. Kasi meron din dito audio. Pag audio kasi, pwedeng basahin ni computer yung nasa direction or introduction. So, ayan, pag play automatically, the moment na bumukas yung quiz nyo, is magpi-play yung medium audio, mismo audio. Pero, kung yan ay naka-uncheck tulad niyan, kailangan pa i-press ni student yung audio. Pero ako, dahil 
gusto ko magulat agad sila. Siyempre, play automatically. So, you have a choice kung meron kayong nai-record sa cellphone nyo. Pwede yung buksan yung folder na yan, tapos i-load nyo. Dahil wala naman ako na-save, pwede akong mag-record. So, etong bilog na to, uh, click nyo yan, tapos mag-record kayo. Hello, hello, this is the direction. Please choose the best answer. Then, press stop. Then, play. Okay, so ayun yung magiging direction ng student ko. Okay po? Pero dahil ayoko nun, gusto ko medyo kabog talaga. So, advanced settings ako. Okay po? Yung pinatin ko tong, um, anong icon ba ito? Yung parang tao. Okay, so, would you like to replace the original file? Press OK. So, pipili ako, it's either si David or si Zaira. Pag si David, laki yung mag... Okay, so dahil gusto ko babae, dahil babaeng teacher ako, si Zaira. Tapos press ko uli, then replace. Okay, then press okay. Ayan, so meron tayo for direction. Kung gusto nyo lagyan ng picture yung quiz nyo, pwede rin. Kailangan naman mukha ko na naman. Sige, paano yung mukha ko na? Ayan. Tapos quiz settings, passing rate is 80%. Babaan natin, gawin natin 50. Enable time limit, bak, huwag na. Baka matagal yung sagot yung bat. Pero pwede. Kasi for example, good for 30 minutes lang yung quiz, pwede yun. Quiz result, ayan, congratulations, you passed. Sorry, you failed. Pwede rin palitan yung size niyan. 14. 14. Pwede rin maglagay dyan ng picture. Kunyari, pumasa, gusto mo makita ng estudyante mo na masaya ka. Hmm. Ano maganda ang picture? Ito na lang ulit. <laughs> o, oh, diba? Bukong masaya naman ako dyan. So, pag, sorry, fail, hindi nyo makikita yung mukha ko. Then, pwede rin lagay ng audio. Ayan. Lagay natin ng audio. Paano uli yun? Icon. Advanced settings. Pili yung desire. Icon uli. Then, okay. Play. Congratulations. Yes. Oh, diba? Okay. Tapos, pag failed naman, ang piliin natin ay yung lalaki. Sorry. Yes. Oh, diba? Then, press OK. Um, ayan, okay na yan. Kahit huwag nang baguhin. Quiz settings. Positive points is 10. Negative points is 0. Shuffle the answer. It's your choice. Shuffle the question. It's your choice. So, font. Font for question. Kung gusto nyo lakihan yung question, let's say 14. Then, okay na yan. Apply to all. Meaning, all questions will be size 14. Ganun din sa font. 14 ulit. Ayan. Apply to all. Okay. Tapos, if the answer is correct, be correct. Basa ulit natin. Oh, huwag na. Para mag iba naman. Then, others. Pwede kasi maglagay ng password. Pwede rin namang hindi. So, access with password only. So, di ba meron tayong isa ng mga student na in-open agad yung mga software natin. So, to give um, para magbigay tayo ng authentication or dapat maglagay tayo ng password para di nila ma-open. So, for the sake of example muna, no protection muna tayo. Then, press OK. So, that's it. That is for the quiz properties. At ngayon, yung pinaka-favorite part natin is makikreate na tayo. Napakarami na klase ng questions na pwedeng gawin dito kay Wondershare. Meron true or false, multiple choice, multiple response, multiple response. Ibig sabihin, maraming pwedeng sagot. For example, um, ano ang paborito mong subject? English, math, science. So, maraming pwedeng sagot. Fill in the blanks. Ito yung mga favorite nyo. Yung blank is the name of the whatever. At marami pang iba. Pero, for the meantime, dito muna tayo kay multiple choice. Again, multiple choice question. Enter the question. Something. On what is 
the capital of the Philippines. Um, and the answer is, for example, Bulacan, Cavite, Laguna, Manila. Ayan, Manila. Ano pa ba? Oo, oh, okay yan. Para ABCD. Tapos, dito may nakalagay na um, radio button. Ibig sabihin, i-click mo kung ano ba yung sagot. So, for this question, I guess the answer is Manila. Then, pwede maglagay ng picture. Picture, ano kaya? Hmm. Ako mapili ah. Hirap naman na wala pa makili. Oh, ito na lang. Picture ng mga estudyante ko. Ayan. So, pwedeng lagyan ng ano yan. Preview muna natin. Preview. Ayan. O, oh, diba? May sagot. Pag tumatama doon, yung, or pag tumatama doon, yung, ano, yung cursor nyo or yung mouse ng estudyante, may sound effect. Ito yung picture kanina. Click to zoom in. Wow, oh, ganda. Ako yun. Ako yun. Mga estudyante ko yan. <laughs> Shout out sa TBL 12K. Ayan, so palitan natin. Lagyan natin ng medyo interactive. So, for example, gusto ko lagyan ng sound. Again, yung AI natin. Click natin. Force play automatically. Oh, play natin. What is the capital of the Philippines? Ganun lang. Okay. So, lagyan natin ng advanced settings. Try natin answer to speech. So, meaning, pati yung mga answers choices ay babasahin niya rin. Siyempre, dapat tayo ay si Zyra. Yeah. And then, press again yung text to speech natin button. Then, okay. Play. What is the channel of the Philippines? A Philippine. B. Kapila. C. Kapila. O di ba anong kabila? Parang mahirap. Try ko nga ako, ako. Ulit-ulit. Uh, <coughs> mm mm. Yes. What is the capital of the Philippines? A Bulacan, B Cavite, C Laguna, D Manila. O, oh, diba? Ang kinagandahan kasi nito, um, mas may personal touch. Naririnig nung estudyante yung boses ni teacher. So, ayan. Press OK. Hope, may isa na tayong question. O, oh, preview natin. Uh -huh. Direction. Please choose the next picture. O, oh, diba? Ayan. So, I'm dito yung part ng author info. O, oh, picture ko. Right? So, let's start. Hmm, mahila. <laughs> o, oh, diba? Correct. O, oh, diba? May picture ko pa. So, ayun. Kung gusto niyo ang dagdagan ng question, so, close mo lang. Question, then multiple choice again. So, is a pang question. Um, what is and um, it is known as the heart of the computer. So, picture lagi natin yung logo ng aming school. Parang nakita ko yung kanina. Hmm. So, GMVHS Senior High School. Shout out. <laughs> Ayan, so it is known as the heart of the computer, so mouse, got the speaker, um, of course the CPU, which is the answer, I guess. Um, ano pa ba? Keyboard. Ano na lang lagay natin? Ano pa ba? Ayun, ganun pa rin. Lagay natin ng sound. Tapos, advanced settings, answer to speech para basahin yung choices. At si Zyra yung pagbasahin natin. Okay, click nyo yung text-to-speech. Then, press play. 
It is known as the heart of the computer. A mouse. A seeker. CCQ. Keyboard. Okay, so press OK. So, ayun, pag pin-review nyo uli, ito, 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 preview. <coughs> Direction. Please choose the next character. So, start nyo lang. Ayan. Now, it's the button. Hmm. Siyempre, bula ka. Nyek, incorrect. Sige na nga, si Kiyo. Correct. Okay, so bakit nag-pass? Kasi meron ako isang tamang sagot, which is pasok sa 50%. Ayan, so natapos na po tayo on how to create your first quiz using Wondershare. So, for this time, i-publish na natin siya. So, bakit natin kailangan i-publish yung ating quiz? Kasi para maging exit file siya. So, may choices dito kung saan nyo gusto i-publish. Pero ang kailangan natin piliin is yung exit file. Okay, so pakichoose po yan. Then, kung saan masisave? Um, let's say, for example, gusto ko isave to sa aking my document. Okay. Ang name ay quiz 1. Then, simply publish. That's it. So, open folder. Let's see. Open folder. Ito yung bigis ng computer ko. Ayan, that .exe file na siya. Ang that .exe file. So, close ko na to. Ayan, ayan na siya. Ito na yung makikita ng mga estudyante natin. Pwede natin sabihin, okay, please open the exit file name quiz 1. So, click lang si, ano, si quiz 1. Malakasin natin na. Again, gusto nyo ulitin. Okay. So, that's it. Then, magkukontinue na sa student. Para malaman yung mga questions. Money lang. Correct. It is still just the part of the picture. Sipi yun. Sipi yun. So, kung gusto nyo lagyan ko ng, um, ng audio file, pwede rin. Same procedure applies. So, if you want to review, um, you can tell me check. Okay. okay. So, that is all for today. Thank you very much for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment na rin. Bye. Ayan, so natapos na po tayo sa pag ng ating computerized interactive quiz. So, di ba madali lang? Pwede ko tinuwi eh, kahit mga 10 minutes tapos ng mga quizzes nyo. So, madali nang makakapag-quiz ngayon yung mga estudyante natin. No need for pen and paper. Mabilis na rin mag-check si teacher. So, ano pang kinagawa nyo? Create na. Bye! Don't forget to like and share!